迎收看二分之一强。欢迎来到女人的电台，小杨哥啊，是，你知道吗？像我这么常出国啊，其实有时候我还蛮羡慕外国人啊。嗯，怎么了吗？就是羡慕你看，比如说像意大利这么浪漫的地方，男人也都每一个都浪漫到极点。然后你看还有一个巴西，帅哥怎么那么多啊？都没有来到我们节目，你看看。嗯，你这样子的想法就是外国的月亮比较圆嘛，对不对？有很多外国朋友，他们也是羡慕台湾的好啊。哦，例如说，他们很羡慕台湾，因为台湾有我。你是不是其实自己讲完都蛮心虚的？没有，觉得好像走路都有风。你走路那是因为后面有风，干什么东西？他们因为他们就是热爱台湾，喜欢台湾，所以他们会来到这边嘛，对不对？那所以有一些东西，你一早为什么去拈花惹草的？啊，不是，因为早上你有去鞠躬，你要带一个这个，那你不能直接回到家里嘛，你这个要先拿起来啊，放在水盆里面，稍微洗一下，沾一下这样，嘿，啊，不要直接回家。好的，嘿嘿，那所以说呢，卢哥他们其实羡慕我们的地。房也很多，今天让他们来吐露一下心声，所以我们也请到了走到哪里都被羡慕，走路很有风哦。我们的艺人团代表欢迎三位。当对面的人虽然很无脑，但是他们都知道台湾的好。我们的联合国代表。俗话说，外国的月亮比较圆，身处在台湾总是感觉不到台湾的好。而今天联合国代表就以老外的角度来告诉大家，其实台湾这些优点让他们好羡慕。我们想要先聊一聊各国老外到底羡慕台湾的什么东西？哎，我跟你讲，嗨嗨，我很很羡慕台湾的，嗨嗨嗨，职场自由，职场自由，怎么说嘞？你们的职场没有自由吗？他就是很的不自由啊！我今天可能压缩的很短的时间，要拍出好几部片，对，很。很赶，而且大卫一直叫我快一点，因为别人别人都会很快。对，好了。对，而且大部分时间剧组都在等你起来。对，有时候起不来。起床啦，起床啦。对，对，很辛苦。对，谢谢。你很好配合，梦多。谢谢，我已经配合了五年了，谢谢。对对对。我跟你讲哦，因为呢，就是说，因老现在是老板的立场来的话了，就是应该台湾人太容易说，哎，今天就不做就不做。比如说，像日本的一个公司里面，那如果他想要离职 ，OK， 最少要两个月前要讲，那不然就是没有办法好好那个交代交接。对，但是你看到台湾人啊，像那个我几个员工，是，哎，他说，哎，老板不好意思，那个妈妈说这个工作不喜欢，就不来，哎，啊，就是有几个了，那个上一次。我员工啊，就是一个也是台湾人的，然后他跟我讲说，就是他做的好好的、啊，然后但是他就是几次要自自己睡过头，那一公司的立场来的话是扣钱，对不对？嗯，真的，对扣钱就是应该的嘛，那就很不开心啊，然后说哈。这个不是应该的，而且我没有骂他哦、喔，哎，那就是今天就这样子，就是公司的规定就这样啊，因为我还会其他的员工，结果是隔天，那我觉得好像不适合我，我就就走了。哈，以那个日本人的角度来的，哎，做工作就是非常的轻松啊。另外一个你呃方面是没有责任，重点来了，像日本哦、喔，啊，比如说看那个履历表嘛，你要那个应那个应征，我看一下，哎。那你之前做什么工作啊？比如说之前是 seven 啊，麦当劳都可以，对，都给男友也可以。嘿，那之前是做多久？我听到台湾人很理理所当然，嗯，只有两个月、三个月。但是台湾的老板不太会在意耶，像我们日本人都听到只有做两个月、四个月，不到一年，我我就不行。其实也不知道从什么时候开始，我们也变得不在意了，对不对？就以前。早期的时候，真的还是会说，哎，怎么这个人？早期两个月、三个月，你是不能写在履历上的。对，但是那不算一份工作啊。其实他就是代表这个人不稳定啊。因为恶性循环嘛。为什么老板不在意？因为开始离职率也高啊。哦。我随时公司属于缺人的状态。只要有人愿意来就好了。对啊，他就是一个恶性循环啊。是，知道。其实我觉得台湾的这种工作的是是很自由，但有些人我们那个。Show girl 这种工作是一点都没有，就是有一个朋友也是在台湾很漂亮，然后他想要去纽约读书，想要变读书，然后就变去接工作，然后他
在台湾考那种业配跟 IG 跟这种收购的工作，就赚很多，但、oh, 是一个月十几万那种。Oh. 然后回到去去女生的时候。他一份这种工作都完全没有找到的，然后让自有点委屈啦，因为他平常在台湾就是做那种可能是比较高调的这种工作。哎 ，Show Girl 这东西在日本赚的好赚吗？嗯，好赚。呃，比比有些是不红的艺人还还赚。我自己非常羡慕，就是台湾工作的这个部分，尤其是台湾找工作的网站。我觉得这个真的要讲一讲一下，因为我觉得可能台湾朋友把这些东西都是很理所当然，就是很普通。可是就像我们巴西找工作是真的真的非常的辛苦。比如说你要找工作，第一个你可能要找工作跟你的大学有关系的，因为我们的限制很大。你如果要找一些工作跟你学的东西是不一样的，本来就是没有，而且你可能选择很少，然后要找工作的通路。本来就很少了，就像我刚好来台湾的时候，我记得一开始来学针灸吧，然后本来要回巴西，可是后来换个想法，就是说我要住在台湾，我要住在台湾，我要开始想办法找工作。可是那时候是中文真的是不好，比现在还烂好几百倍，是没有办法找一个比较。对正正的工作是很难找了，真的。所以呢，我好多台湾朋友跟我推荐一些，比如说 A P P， 比如说找工作的 A P P。那我想说 ，A P P 有这种东西吗？一开始真的不效性有效，可是我不开玩笑，我上那个 A P P 就放了一些呃个人资料，跟我本来想要当什么，我当下是要当那个葡萄牙语的家教。然后真的第一个礼拜后，我就找到了五个学生。刚好是五个朋友，本来要同时学葡萄牙语，然后他们本来要去那个葡萄牙呃工作，然后就刚到刚好遇到我的账号，那我觉得真的很开心，因为我等下是没什么工作，没什么赚钱的机会，通过那个 A P P 就找到了一个跟物理治疗是没什么关系的，然后就那个收入还不错，也是通过了那个 A P P 之后，那个一些学生就跑去葡萄牙吧，我就找到了跟国际贸易有相关的关系，比如说把一些基本的呃。葡萄牙文跟英文的翻译的报告，然后最后还是做到了一些跟都是跟我原本的职业是没关系的。那我觉得这个是很不错，很加分的。我我是很羡慕那个台湾的剧唱聚会，就是很多哦，因为跟你觉得完全差，就是另外一另外一个世界的那种感觉。像台湾，因为纽西兰。绵羊比人多，对，所以除非你要跟绵羊做那个户外的活动之外，就没有什么东西可以做。你跟绵羊要做什么户外？我真的就那个有点难说了，可能是帮他们剃毛之类的，对不对？好浪漫哦。然后在台湾，不管是现在是几点啦，晚上半夜你要去唱歌，还是你要去可能是逛夜市，还是这种活动，真的很多都可以。在你现在那边的那个外面的活动，真的很少啦。就是晚上过一个七八点之后，真的没有什么地方可以去。然后上次回去就很兴奋，就是很久没有看到朋友。晚上打一个电话，然后那时候差不多九点十点而已，然后就说：“哎，我们大家出去聚一下。”然后他们就说：“哎，现在可以去哪里啊？地方都关了。”嗯，就真的是没有什么地方可以去。所以这个在台湾真的是很棒，就不会无聊啊。台湾真的好多东西可以做，对呀、啊，而且是二十四小时的，对，随时都有东西吃，随时也有便利商店。是，因为其实通常想要台湾，大家觉得最羡慕就是吃嘛，真的。但是前几年我发现一件事情让我很意外，哦，大家都以为是泰国最受欢迎，其实我觉得台湾不输他们，哦，就是按摩，哦，哦，我真的，这大概五年前我发现，只要有朋友从国外来哦，不管是美国、欧洲、亚洲各个国家来。一定要我带他们去按摩。嗯，那我说为什么？他说台湾按摩很好沟通，嗯，而且台湾按摩基本上的英英文能力也都 OK， 而且环境舒适，然后技术很好，对，连最后那一杯茶都觉得特别好喝，对对，而且他会又便宜，而且他会主动问你力道可不可以，需不需要调整，通常都比较少，对，因为我们常想到说按摩要去泰国嘛，因为泰国真的很便宜。但是便宜的，我觉得一分钱一分货。我觉得相对起来，沟通起来，环境，甚至后那一杯茶，都我会觉得说啊，就是这个值这个价钱。在台湾就是我觉得 CP 值很高。对，也因为这样子，我就五年前我就开始投资了按摩店。嗯。我就真的赚到钱，真的、哦，因为我真的赚到钱，是因为像现在我们七家分店嘛，我们一个月大概，哎呦，对，因为大概有七家，对对对，带两三万人来按摩的量，里面不骗你哦，有一半是外国人，真的，真的，日韩最多哦，所以我觉得台湾。
湾可以很骄傲，对日本，因为日本按摩好贵、哦，超贵的。但是我们的大概他说大概三倍价钱，哦，一般按摩而已。所以我觉得台湾按摩也是非常棒，而且也是二十四小时。是，真的发现就是他讲的没错，台湾的那个舒服的每一个器就非常的棒，所以就是很多日本人很喜欢被他们按。还有一个超受欢迎的就是应该也是只有台湾有吧？是吗？是吗？按摩的那个洗发店可以按摩，可以做美甲、肩颈，对呀、啊，一条龙又便宜，而且 CP 值超高。真的，就讲的你好像有去曼都洗过，是不是？真的不是你洗头，光洗头这件事来讲就好。你看我们这边一两百块已经洗得下下叫了，他就送你肩颈按摩，对，然后还有头皮护理，然后精油。真的，在美国洗一颗头至少三十块美金。要，对啊，快一千块台币啊。对，而且。也没有什么做造型那些、啊，也没有按摩，啊、对啊。我其实有在日本按过摩，我我只我觉得日本跟台湾不一样的地方就是日本呢很轻柔，对，很像鸟居，太有礼貌了。对，就是你你就觉得我的血点或者是我可能走了一整天逛街，我那个乳酸你都没有办法帮我排除，就很像鸟居，就是对没有感觉。而且我们大力的对我没关系，然后他稍微蠕动一下，他就他就觉得哎是不是来就不来就不，我有我想要再大力一点，对对对，所以。说，但是呢，我的日本朋友呢，他们就非常非常羡慕台湾。人的假期很多，就是我们的上班族呢，我们的假期很多。像我有一个日本朋友，他是长期在台湾工作的。那每次呢，比如说他们的黄金周，他们可能放假是七天；我们的过年就是黄金周后，我们的过年，我们一个年假可能都是将近要十天。那如果你有就是一些攻略，就是请假的攻略，然后年假出来请，你有时候可以放到半个月。那我日本朋友呢，就是每次我们过年他就回去了，回去他身边的朋友都好羡慕，他说：“哈，你们在台湾怎么放个假比？”我们黄金周放的还这么多，你们年假可以放到半个月，所以他就觉得他们都很羡慕台湾假很多。那因此呢，比如说他在上班嘛，他常常我们比如说什么青年节也放假，呃，儿童节也放假，各式各样的假期非常多，是日本差不多有两倍吧。他就可以利用这些假期呢。那是一个男生，他在台湾学会了冲浪，学会潜水，学会骑重机。他就觉得说，如果我在日本工作，我没有那么多闲暇的时间可以学这么多东西。他就觉得台湾的假期那么多太棒了。日本人是真正休息是只有呃十二月三十一号到一月三三号的这个时间。我其实方静，你刚刚讲的是那个过年，对，只有那个时候真正可以休息。其实其他的地方，比如说刚刚讲的方方静洲嘛，那个时候有些人还是工作，假休息，对，假休息。所以只只有日本人一年只有十天休休息。另外一个地方就是我很喜欢台湾，就是我们台湾的那个交通是真的，真的，尤其是台湾的那个计程车跟 Uber 嘛，就像你你随便就是你要出去了嘛，你就去巷口啊，差不多五分钟里面的话，你一定会拦得到车。是，在你这样的话，你可能站在那边一个小时甚至半天，然后就只有阳经过而已。对，然后就是。非常方便嘛！我上次回去 New Zealand 啊，那时候我的班机进来是比较晚，大概是晚上十一点，然后父母已经在睡觉，所以那时候就不得不就是一定要叫计程车。那大部分的计程车是你要预约，可是，在机场比较特别是他们会有几台计程车在那边，所以还好。可是我广州那边坐计程车到我家。你猜猜多少钱？差不多十五分钟。十五分钟的车程。十五分钟。十五分钟车程。台湾顶多两百吧，差不多。十五分钟两百，差不多两百。一千多。没有那么夸张了，要七百多。七百多。贵啊！因为那时候没有什么红绿灯，因为那时候是就是晚上过七八点，有有些人就完完全没有车在路上，所以他是对啊。哇塞！我不是在台湾。然后这样就顺路就开回去了，我就吓死了，都七百多，因为在台湾真的是一两百块就有了。是，可是我觉得另外一个重点就是我们在台湾是可以看得到台湾的交通真的有改进，就是我在台湾十年，我看到那个捷运开了三条线。巴西的那个，我住那个最大的北部的首都，我在那边二十年，连一条线都还没改好。哇，对，做的这么精致啊！我们意大利好认真哦，对啊，我们意大利的交通有在盖吗
已经盖了，现在大概有三四个帐吧，我忘了多少，可是就是一条而已啊。然后台湾就是你看得到，你在这边就是一直在改，一直为方便为主，然后也不只是便宜而已，是真的速度比较快，而且很多种选择，很多选择，超厉害的，对啊，我们意大利交通来讲也是非常落后，跟台湾比起来超恐怖的。你知道台湾有那个高速公路，有那个 A D C E D C 的系统，对，超聪明的。我一开始我都很，我一开始租了一台车，我就是上了高速公路，我已经准备等一下要停着拿票啊，什么都没有。那我就开始很紧张，可是我没有提早买票，等一下怎么办？我等一下如果被拦下来，我都没有高速公路的票。结果我还车的时候，大家都算给我，我花了多少钱在高速公路？在意大利你们知道是什么样吗？在意大利。非常非常慢，你就是这很像原始人一样，就是你到了那个高速的公路的的那个口，大大家都要拿一张票，很像停车场。然后你拿，你拿那那里已经塞车塞得很离谱，因为非常多人要拿票。然后你拿票之后，你就开开开，你要出去的时候，他算你就是每一个站有不同的金额，可是他得给的钱都是一些很奇怪的数字，比如说他会写什么三点三十六欧元，所以。那个三点三对，他会说你三点三十六欧元，五点七十四欧元这样，然后你就是每次你要放就是很多很多币，就是那个。那一个人站的时间很久，超久，很容易一个人至少要三十秒为了付那个提示，所以你可以想象，假日的时候光为了出去高速公路，你拍两个小时为了。出去而已。天哪！而且有时候哪一条线，他们还会分开，是打卡车的线跟那小车的线，巴西都是这样子。有，以前台湾也是这样啊。对，然后你不小心在一条线，就是还要移动车子，就是浪费更多时间。哦，就是倒退，然后不让你。其实马来西亚也大概是这样的状况，然后这样排队的时候，其实最讨厌的就是那种没有零钱的，然后他要倒车，然后后面全部人都要跟他一起倒车，然后车到那种。我上次去的是这样子，对不对？我走错道，然后在卡在那边，然后他一直在跟我讲日文，然后完全听不懂。还好就是人在后面是有那个会讲日文啊，然后都。可以就是跟他沟通，就很麻烦。对啊，他好像没有解决到他最根本的问题。其实日本的过路费超级贵耶、嗯，我有次去北海道，然后从撒谎开洞爷湖，再开到那个头妈母。然后我们忘记上网申请，就是就是一直让他扣钱，然后回来，你知道快一万块的过路费、啊，超级无敌贵，我心在淌血。然后他们说你要先上网预约，才可以有那个比较优惠的价钱。所以台湾 ETC 真的是超方便，但是上网预约可以便宜多少钱？我不知道，好像三天的，还有五天的，有福利的，对对，是那个都可以，好像就是几千块而已啊。那然后对，如果你你这样的 pass 就是对，就是几万块，然后对，日币嘛，日币大概一两万块以上。然后我去的那个 free pass 那一种的话，三天好像四五千块就有了日币，四五千块日币都有了，对，还是很贵耶，在台湾四五千块你可以台北高雄来回，对，日币啦，日币。一样一样，一樣嗯、日本真的贵得很离谱啊！我也是去拍戏，但急着要回台湾，我要去机场，我知道坐计程车，三个半小时计程车，你知道台币要多少钱？哇，太多了，这么。开支来，如果开支差不多，因为我没办法，那是紧急事件，顶顶多我们从嘉义到台北，顶多给你一万啊，一万一万，对对，我花了四万了。我我我没想到，我想说顶多不会超过三万吧，那我真的很急呀、啊，一定要一定要回台湾，没办法。你太夸张了。我不夸张，你坐一趟计程车可以坐回台北的机票，来回。对，没办法，就但这这个是很少发生的状况，但我是超贵的。你是没想到会那么贵，因为所以听刚刚听你讲，你也是想说不会超过三万，所以你已经有这个心理准备，那你干脆为什么不延机票钱就好了？因为那个时候我是那时候我在靠近北海道那边一个地方拍戏，但我紧急忽然要回台湾，那我就问那边台湾人住在日本台湾人说，好，我这样坐过去，因为我没有车了。大概多少钱？赶夜车嘛？他说应该顶多三万吧。我说，啊，好了好了，因为没办法，真的赶赶工作。哇塞，坐到那边给我 charge 一下，我换成台币，哇，四万五。我傻眼了，太贵了。我跟你讲，我去年去伦敦来回机票住宿只合你不到四万的。对啊，对啊。而且那个那个司机载完 Gino 休息半个月。没有了，主要的是他在北海道了，因为北海道是乡下嘛，所以就是比较没有包车，或许就是专门就是那个送机场的人。那如果东京的东京的话，可能是一天日币的一两呃两万吧，两万左右都可以，就是包一整天的。哎，现在有很多这种 A P P， 我们上次去日本的时候也是，然后他就会有好像。
，叫黄包车还是什么的。然后呢，他在世界各国都有。哦，比如说像我们这一次要去巴黎，我就跟他预定说来接车接机的这种，还蛮便宜的。哦，对啊，就网路上面订啊。对，但他就是有一个 app， 你就是手机 download 那个 app， 然后他全球都有，你就可以跟他预约。网路叫车。对，现在有亚，现在有东方人的地方都会有这种服务啊。是。对，台湾的交通真的，我自己。以马来西亚人来说，我真的觉得很方便，尤其是在台北，从一个地方到一个地方，其实如果你搭公共交通的话，在台北里面，其实最多最多都不会超过一个小时。对，就譬如说，我们从南港，你搭公共交通去到，譬如说万华的这个距离，大概就是可能二十分钟，对，三十分钟。可是，在马来西亚，我记得有一次，我朋友约我去唱歌，然后那个距离也差不多是从南港去到万华。之之间的这个距离，然后那个时候我车子刚好送修了，所以那时候没有办法，然后就提早两个小时出门，提早两个小时出门，然后可是马来西亚的那个公共交通呢，它又要转车，然后又要等车，然后又要从火车转公车，然后它覆盖的范围又没有很大，所以那个时候就真的花了很长的时间，而且它。他不只会迟到，他不准时之外呢，他还会放鸽子，他换线，怎么他完全都没有跟你讲。你想象一下，在台北，如果如果一个火车他 miss 掉一班的，就可能会上新闻或者什么的。可是，在马来西亚，他就哦，我们就换线啦，所以你就自己想办法。<笑>对，所以那个时候我去到那个去到那个唱歌的地方，哇，然后整身满头大汗的，结果坐下来。开始吃，吃完之后唱完一首歌，他们说：“哎、欸，时间到了，差不多可以走了。”吃很多，对啊，这么的不方便，对，很不方便。尤其是在比较偏远的一些地方的话，它覆盖的范围真的很小，所以你要转很多很多趟交通工具的方法。了解。其实刚聊到台湾的交通，比如说啊，比如说 Uber 啊、计程车、公车、大众捷运啊，都很便宜之外，台湾还有一个东西很便宜，大家没有想到。台湾的救护车很便宜。好，哎，台湾救护车叫一次多少钱？很妙，台湾救护车其实有分两种，你打一一九的话是免费的。对啊，免费啊。嗯，是免费的，但是现在很多是民营的。讲真的，民营的哦，给你做到三千块已经紧绷，已经算很贵。嗯。但我本来不知道，就觉得说理所当然嘛，因为我们缴税啊，你本来就应该给我们这样的服务啊。但有时候有一个美国朋友来，然后我们就一群人，然后就约了在家里面聚会，那可能太嗨了，他忽然气喘发作。是发作到那种，他连喷他的药已经没有用了，然后就叫救护车嘛。他听到我叫救护车的时候，他其实很喘，但是说更喘。No, no， 对啊，就是更喘。No， 一直要阻止我们说，我说阻止什么？你现在都已经快不行了，就硬把他我们等于是把他硬推上救护车，让他送到医院去。然后后来我们就自己也跟到医院去，之后他稳定下来之后呢，就破口大骂。嗯，说你们为什么要叫救护车？我不是不要吗？我说你这已经快不行了，我们不把他送到医院，救护车最快啊！他说天哪，要多少钱？他就是要来领保险金的。哦，我破坏他的计划。对，但原来不是。他说你知道那有多贵吗？我说救护车不用钱啊。哦，他整个说怎么可能？他说他在美国的他妈妈气也是，他们就气喘是遗传的嘛，气喘从他家只坐十五分钟到医院。一千七百块美金，差不多啊，五万块的台币耶！哎、欸，对啊，你在坐，你在那个北海道再坐远一点也差不多这价钱。<笑>对啊，我那我那三半小时，对啊，他才十五分钟哎，好贵哦。对啊，然后所以还是金哦，哇塞。那我有一次去澳洲，我就你知道，就是印象超深刻，因为我那次呢要去玩水，然后我就去买了盐精药。因为我就是想要不要碰到，结果我居然忘了带我的盐精要去澳洲，而且我在我在台湾的药房买才两百多块嘛，对不对？大家有买过都知道。结果我去澳洲，我就跟我老公死定了，我没有带我的盐精药，然后眼看他就已经要来找我了，然后我就说不行，我来澳洲就是要玩水，所以我就硬着头皮叫我澳洲朋友说你赶快带我去看医生，然后他说不然我就说不然我先去那种类似屈臣氏的看看能不能买，然后就排队排排排，然后他就说药师就说你一定要处方签。我不能给你，我说可是只是眼睛药，我没有没有其他问题。他说真的不行，我们规定就是这样。我说好吧，然后我就说那你帮我挂号。然后我朋友就是说，可是，在我们澳洲你不可以直接挂妇产科啊。不可以，嗯，汤你要先挂挂加一科，嗯，然后加一科再写一个转介单，然后才到那个专科。所以我就是前一天我就先约了加一科，然后我想说好，那就照他们的步骤，就加一科挂号费就八十块澳币。
就拿了一个转介单，我根本没有要跟嘉一科聊天呐、啊，然后就说哦，那我帮你转介到妇产科，结果妇产科的那个时程表还要两天前预约，嗯，然后我就又慢慢的等，然后等到那两天后我就去挂，然后又是八十块，所以我前前后后为了拿那个眼睛药，我花了一百六十块澳币。可是我还有一个东西哦，就是我非常欣赏台湾人不尊重他人物品，那是巴西人，因为他巴西人都是拿取他人物品，别人的都是你的物品。就是我的，我的，还是我的。有时候跟你讲，这个是真的，你们太夸张了，夸张到我觉得是，我我是真的不相信会发生这件事情，都在台湾发生的。有时候我以前刚好来台湾的时候，我是没有什么摩托车，因为什么车子，我就买了一台。脚踏车，然后那个脚踏车我可能每天会去运动啊什么的，就是会每天用的呃交通工具吧。可是有一天，因为我是把我的我是住在十楼吧，然后开门的时候是把我的脚踏车放在外面，然后我一天要骑脚踏车的时候，发现我脚踏车不见了，然后我想说。怎么可能脚踏车不见了？然后就问我妈：“妈，你有碰我的脚踏车吗？”“没有啊。”然后我就脚踏车在哪里？不，这个空间很小。然后我想说：“不可能，台湾那么安全，谁会投一个脚踏车？而且我是住在一个社区，怎么可能？”然后我就去那个一楼，就问那个柜台的人：“啊、呃，请问你们有什么监视器吗？可以帮我看一下我的脚踏车好像是不见了。”然后他们说：“不见了，怎么可能不见了？”然后说：“真的不见，我找不到我的脚踏车，所以这个应该是社区要要负责人吧。”然后他们说：“好，稍微帮你找一下。”当时你放在哪里？然后他们说：“哦，这个角度是什么死角度，是找不到。”然后我觉得真的很莫名其妙，我就开始真的很火大。算了，我就想说，可能要准备买个新的吧。过了三天，因为吴子龙今天就是骑脚踏车来的，是不是你？<笑>他有陪伴你<笑>。反正过了三天后啊，我就去了我家对面的 Seven Eleven 吧。然后那个老板其实跟我很熟，然后我就买了个便当。然后他突然问我：“哎，五阳，我好像对面的那个叫特色是你的吗？”嗯，哎，然后我想说。中国来看，哎，好像门口的脚踏车好像是我的啊！那么，我既然三天前是真的把脚踏车停在那里，买个东西走回家，然后忘了脚踏车什么在 Seven e l e v 不知道是谁没良心哎，这样子，麻烦那么多人。真的，可是我是真的，我是说这个脚踏车在这里三天吗？他说三天了，这不是你的吗？而且他还没有锁。放在那里三天哦，你看那个车有多烂，真的，我真要讲，太不错了，这个车一定是超烂，而且生锈，连半低的脚踏车还不错了啦。可是我是真的很惊讶，我以为他们在整我，可是说没有啊，这个已经在这里三天，所以你需要的是一罐银杏啊。你怎么会忘记自己车停了、啊？我可能我我当下可能是从那个健身房回到 Seven 要买东西回家，然后因为我家在对面过马路就到了，可能随便忘了。然后我那一天可能在忙其他事情，没有去 Seven。可是我是真的无法相信我的脚踏车真的在路边的门口三天，然后没有人人家碰。我在巴西几次了，我说真的，骑脚踏车的时候，他们会直接拿讲这样子下车，或者比如说我在去一个公园，然后他们会开那个 pick up， 那个车子后面有一个空间，对不对？他们会直接招这些好多兄弟们在骑脚踏车的时候，把所有脚踏车开在车子上面，把我们的脚踏车全部领走了。所以这件事情让我觉得台湾。给我好大的感动，你知道吗？我有跟脚踏车不碰东西啊！真的吗？我有跟夸张的啊！有一次也是真的把皮夹掉在客运，是三天后，除了找到我的皮夹以外，钱都还在里面。你看，台币跟美金，你看他是不是需要银杏？对，送大家，而且钱还不止放在皮夹里面，还多了六千块。你看，还是利息哦。那最后一个就是，我是去啊，那时候从桃园要去台北去这个模特的工作。然后我很赶时间，我就不小心下车，然后就是付钱给司机吧，给那个 tax。然后工作了四个小时后，那个 tax 又回来了，敲门问这个手机是谁的。哦、oh. ，好，我我我我的我我的 memory 有点差，可是你看脚踏车不碰，皮夹跟钱全部拿回来了。哇、wow. ，连 tax 的司机愿意就是四个小时后去找是谁的手机，这个是巴西是不可能会遇到的事情。Wow. 那你不是在巴西长大吗？我是啊，对，那你怎么可能都都什么东西都乱丢？太安全了嘛，就是这样。<笑>他就不是乱丢，他也会被人家抢走啊。对啊，对他发现出门都不带任何东西啊。啊我也是有一次就是骑摩托车回家，然后那个隔天就是下雨嘛，然后就没有什么出门，没有就用用到摩托车。然后过了大概是三天之后，我一直在找我的钥匙啊，那就是摩托车的钥匙啊，然后就找到房间，就是把房间真的是翻了一圈啊，然后就床的。下面啊，一大堆地方，然后还问我室友说：“大理，你有看到我的钥匙吗？”然后后来就是
，我就出去嘛，就是想说啊，要是算了，我要去找那种可以开锁的，可以去帮我的摩托车处理一下，然后走下去，然后看一下我的摩托车，我的钥匙还挂在那个。<笑>我很常做这个事，放三天还插在钥匙孔上。对，我很常做这事啊。有时候那个车钥匙嘛，明明然后东西太多，我就把东西先饮料啊、车钥匙、钱包，我就先放在车顶。车顶。然后把里面的东西收一收，垃圾拿去丢。门一关之后，丢完垃圾，我就上楼了。对。车顶的东西。车顶的东西就放在车顶。我跟你讲。然后回来，它还在。哇。对啊，就是。没有人会碰。嗯。对。台湾最美的风景就是人啊。对。而且我觉得民众他们其实。都也会这样，不只是一些行政人员。上一次我也是，呃，穿着一个一个裤子，然后手机就放在里面，然后他很容易，手机很容易掉出来嘛。那时候我没有发现，然后开始走到一半就下大雨了，所以我就往前跑，跑了之后就隐约听到后面有人在在叫喊，然后我也不知道到底是什么事情。我张和平，还钱！<笑>逃债了？没有没有，我确定不是逃债。然后我就一直往前走，走了之后到一个可以遮雨的地方，我想一下，现在几点了？然后去看一下，我手机掉了啊！突然间想到，刚刚有人在喊我，然后还在下着大雨，所以那个时候我就我就跑回去，跑回去之后有一个有一个呃男生，他骑着机车，然后他他下雨哦，他在路边等我，然后他说，刚刚是不是你掉了手机？我把你的手机放在那一家 Seven， 你现在开过去的。我我觉得应该没有这么好的事。我走进去，然后他那个那个店员，你走进去 seven 之后，忽然发现上面掉了一张网下来，然后你就被这样，他在动，被抓住是不是？对，绑架。结果结果店员他就问我，你的手机是什么颜色的，什么型号的？真的就是。就是那一个、嗯，真的就是我自己。哇、欸，那你们当然这个行为是很好的事情，可是你们会这么的觉得这件事太棒了，是因为这么值得羡慕。在你们国家是很容易。我跟你讲，为什么我们在巴西是不可能会好有感触这样子做？不可能。因为哦，例如说我今天收到了一个皮夹吧，那我看到好多证件哦，那我想说证件很难去申请，就是 second 证件，可是我钱我不可能会还给人家。因为我如果把这个钱还给警察，我相信警察会自己拿走了。啊，什么意思？我自己先拿钱，警察会黑掉。就是、如果将这个皮夹给那个客运公司、哦、里面的员工，我相信不可能会把那个钱还给人家。其实我先拿。利人会觉得你东西丢在这里，丢在那里是你自己笨，所以你现在东西不见了是活该的。活该对，所以他就是会拿。我也认识这样的朋友，他们就是找到东西嘛，漂亮的墨镜啊。他觉得他不应该放在那里啊，就就拿着，然后就就走了。如果你把东西真的还给人家，他会觉得他好像看到了天使，他真的无法想象，就你那么好，竟然还给我。是哦。马来西亚人家甚至会来你家来抢你的车。哦。我在网络上，在网络上，其实大家，你你家里，你的门上面有那个闭路电视嘛？然后曾经已经有拍过很多那种。你的你的自动门打开之后，你车不是停进去吗？对。然后你要关的时候，它不是要缓冲一下下吗？对。就在那个时候，他们的所有的匪徒就会冲进来三十个人，然后他们会拿着刀。呃。对，所以你当然就只能给他。对。然后我自己家里的车停在购物商场外面，然后到最后也是我我我们已经把那个呃方向盘已经给锁了，回到去它就整辆就不见了。啊。然后你报警也没用，因为他们真的就是抓不到人。所以马来西亚真的很夸张。对，我四年前去拍戏，你们想不到什么状况。就是你坐车到机场很赶嘛，然后花了又付了十万。日本啊，日本真是马来西亚。嗯，我在 Seven Eleven， 我跟我一个助理进去买东西，他在大庭广众之下一个马来人进来，拿着刀就要把人交出来，之后呢就捅了他。嗯啊啊，对。就在便利商店里面，他东西都交了哎、欸。对啊，还是他买的东西他不满意，不是他换的，不是不知道。因为其实这是有一个逻辑可循，他就觉得如果我抢了你的东西，你人没事，你会找警察来抓我。哦，你懂我意思吗？那我走了之后，至少至少你伤了，有有事情你可以忙，然后我就可以延长我逃跑的时间。就感觉好坏哦，好夸张哦。逻辑很奇怪，哥伦比亚会不会这样？对，其实我最羡慕的台湾是台湾的安全，尤其是晚上。嗯，所以我跟你讲，我在啊、呃、第一天在台湾，我来那那天，我去便利商店买东西，然后外面有一些人，然后不好意思，因为他们都是男生，所以我觉得，哎，我现在怎么办呢？因为如果我在哥伦比亚的话，我应该想办法。
离开以后，你应该跟他们怎么怎么说话？比如说，因为他们会给你说那个好听的话，嗯，比如说，哎，你是一个天使嘛，一个 angel，、哦、因为你掉下来，所以你会动吗？比如说这样的，就讲一些乐色话，标配，对对对对。<笑>后来我离开便利商店，我发现了那些人，其实他们在那边就是。找不是为了找女生，嗯、是为了找波克蒙。那个哥们，你全员围着他，对，可爱哦。这里面应该有贾斯汀吧？<笑>对，我把相翻起了，我觉得哦，台湾真的很安全啊，所以我、哦、啊很开心。在哥伦比亚，如果外面有一群这样的男生，那如果你拒绝被他们搭讪，你会怎么样吗？会被打吗？对，肯定会。会被打。对，所以你要小心，尤其是那个大城市。哦，对哦，我觉得我非常非常羡慕台湾的 blog 的文化。哦，台湾人，台湾是我看过最会写 blog 的一个地方，你知道吗？就是你需要任何一个东西，有非常多非官方的资讯可以找，很多很多人都写所有的东西，超厉害的，你知道吗？我们意大利完全没有这个东西，意大利人就是很少。自己播 IG 很少，自己写 blog， 因为我们没有这种网络的市场，就是意大利人都不太会用网络找东西，就是顶多会 Google， 然后就是这种官方的东西。哦，我之前呢，我之前为了找一些意大利的资料，我还是必须得去找台湾的网站，台湾的布罗克才找到我要的资料。我找一大堆台湾的资料之后，啊，我就很认真用意大利文的找，找到了可能一个网站。那其实我真的很很认同他的讲法，因为我觉得在台湾真的是一个很言论自由的环境，不管是呃电视节目、电台节目，然后我打开电视，甚至是有政论节目，就是你可以有自己的立场，你可以说你自己想说的事情。那其实，在马来西亚呢是。不可能可以这样子的。我在马来西亚之前有，呃，在电台呢当过几年的 DJ。政府呢，它有一个呃特种的部门，然后它会全天候的去监听你说的内容。譬如说，你说的内容有那种性爱成分的、反串的、反回教的这些东西，通通都不行。啊，譬如说我我举个例子好了，我去 Seven Eleven 买一个打泡猪肉的饭，然后喝了很多啤酒。这个其实已经犯了三次规，回教猪肉是不是？酒，第一个第一个是因为猪肉跟酒，猪肉跟酒，那那打包不是，另外一个是品牌，很多品牌都不能。如如果你要说这个故事的话，你要说我去便利商店买了食物，然后就不小心喝多了。哦，如果如果这样的话，就轻会怎么样？呃，那个时候呢，就有一次我访问一个艺人，然后其实我们是有责任去告诉来宾说你能说什么，不能说什么。那个时候太赶，马上就要 live 了，所以那个时候马上坐下来，我歌完了之后，然后我们就赶快开始访问。然后那个时候是一个歌手的专辑，然后他就说，哦，这这张专辑里面的这一首歌，我就问他想要表达的是什么，他说，哦，这首歌要献给我的上帝。然后后来，后来结他讲他讲完之后几秒钟，就有一个官员冲进来开门，我们还在 l i f e 开门，他就说你要控制来宾的发言，如果再这样子一次的话，你会被罚款。但他讲这些的那个都已经 air 出去了，都已经 air 出去了，都已经 air 出去了。我是说官员进来讲的时候，应该这一段观众也听得到了吧？呃，当然他有点远了，对。然后，然后他就这样跟我说的时候，我真的觉得这个东西很。很敏感，对我来说，所以在我们呃很多就是官方上这国家国家机构的一些呃，比如说电台、电视节目这些都要非常非常小心。所以台湾有一些很好的地方，但是也有坏的地方啦。那我们要听一下老外朋友们怎么嫌弃我们。没有啦，是我老师说，台湾比较会就是羡慕别人，但是但是自己会做不到。那比如说那个我有一次我那个朋友，他是一边那个抽烟。然后呢，我他自己抽完烟是直接丢在那个马路上，因为其老实说，台湾就是那个炎帝这件事情太严重了，就是大家觉得那个水果啊，还有那个路上就是随便丢，我觉得理所当然。然后就是在一边抽，哎，梦多为什么日本那么干净？为什么？我觉得台湾的路上有点脏哎，我心里想说，哎，是你做的这件事情啊。然后我就开玩笑的说，因为你，你，你这些人是为了啊，是那个台湾的路上变脏，啊，这还呛我说，那你回日本啊？对啊，我要什么？<笑>我觉得餐厅，呃，就是所有的卫生，我觉得都没问题。但是我觉得路边摊其实真的是要进步一下下，跟应对方式，我觉得
。对，因为有一次我去了一家路边摊，然后。我我其实已经吃了大概一年多了，然后有一次去的时候呢，他的那个菜就刚好全部都到齐，然后我的筷子就拿出来夹，一夹之后放到我的嘴巴旁边，有一只大概两三公分的小强掉了下来，哇，掉在桌上，两三公分，我觉得应该不算小。然后，当然，我第一个反应，自己的情绪，我就会觉得生气嘛。然后，我就站起来，就就走到老板娘面前，我就问她，为什么食物里面会有蟑螂？然后她就跟我说了一句话，我很生气，她就说，好啦好啦，这边就不算钱了。然后就把那个菜就拿走了。哦，没有人道歉，没有人赔罪。也没有人跟我说什么样的事情，然后有啊，这整件事有人赔了生命啊，还好没有吃小强，小强，小强，原来小强的生命这么重要，是，而且我觉得他的应对方式是我接受不了的，我觉得可能你会不小心，那我觉得你可能不是故意，但是我觉得至少道歉吧。我觉得道歉这个很基本，但是我觉得那天他也没有做到这样子的，呃呃一个一个应对，所以那天真的哇拍桌走人，然后之后就没有再也没有回去吃过了。其实那种事情算什么没过还是什么的，会超严重的啊。对啊，对啊，对啊。另外一个东西在台湾真的需要进步的就是那个家训班、啊、我觉得我常常就是开车的时候，我看很多人做一些动作啊，做一些事，我觉得这个他为什么是这样开？他为什么是做这个东西？后来呢？我老婆，我老婆带我去学开车，在台北带我报名那个家训班啊，然后她就是很认真学啊，做功课啊，她考到满分，满分哦 ，perfect。我跟你讲，开车的时候她完全没有概念，嗯，她超级无敌危险。他就是停，我们就是每次就需要去远一点啊，高速公路啊，他都不敢说，我不敢，我不敢开高速公路啊，你不是有驾照吗？我不敢，好吧，那我们去全联，我们去买菜的时候你开，然后你练习停车，我不敢，你赶快开，好了，他开，那我们到那里的时候停车，停十分钟，一个简单的鸽子，完全无法停进去。他们就是转啊，转右边，转左边，他都不知道。然后我们专门为了让他方便，我花了多十万块，装那个，呃，看到整个那个显示器可以看到全部。然后他看那个屏幕，完全没有用，他就是不会停。结果还是我停，一个家训班。怎么可以这样发驾照？在<笑>停车的时候，他们是拍一个椅子，然后他们拍，他们看到那个椅子的时候，他说你要转右一圈半，对对对,對,對,對,對,對,對啊，我们重点是我们觉得，对啊，我们那个时候我们去全联，我跟你讲没有椅子啊，是真的很离谱、啊，他不知道要怎么。你怎么不赶快搬一个椅子给他？<笑>我车上那天没有椅子，现在我知道我车上要放一个椅子。OK， 没关系啊，你不觉得这样生活会比较多乐趣？哇塞，我是觉得。危险性很高。还有大家有没有觉得，就是欧美的女生，就是真的轮廓很漂亮，然后她们是赢在人生的前半段，她们一站出来，那个身高、那个气势，就是赢过我们。但是我们亚洲女生是赢在人生下半场，因为我们我们老的比较慢，嗯，对不对？有没有这样觉得？台湾女生老的比较没有那么快。亚洲女生真的比较对皮肤很好。对我现在对我去那个美国买那个大 A 小 A 那个牌子有没有？我要去找 size， 他就说你要去隔壁。你要去隔壁小 A， 我就说那怎么好意思？他以为我是青少女这样子。谢谢，今天谢谢各位的收看，<笑>谢谢。这里台湾有很多值得人家羡慕的地方呢，大家要多多珍惜哦。那今天谢谢大家的分享，谢谢。欢迎金强，下次见喽。那台湾的女生、男生其实优点真的很多，要不然老外怎么会那么爱我们台湾的女生或男生？是哦，是不是？哦，我觉得台湾女生的优点我真的说不完，我这那你就尽量长话短说，慢慢说，慢慢说。对，但是呢，好了，如果硬要讲一个好了，我不要讲身材，好，我讲行为好了。我一个我真的非常喜欢台湾女生的一个行为，就是在台湾。女生不抽烟，是因为也是气质，就是在意大利，你们知道吗？意大利现在女生抽烟是抽比男生凶，真假的？对，所以对，所以我意大利的女生，她们都抽烟。然后我们就是，如果女如果你男生不抽烟，你就是必须要接受这个东西。然后所有女生都抽烟，你去餐厅的时候，她们每三五分钟都要出去抽烟。
然后如果你要够 man 的话，你就是要陪他，不管可能外面是零下十度。但还是就是这样，都然后但是但是他就是要抽烟，可是<笑>对这么拼命，都是这样对啊。可是，在台湾就是我女女性朋友啊，或者我前女友啊，我老婆啊，我没有遇过会认真抽烟的,的女生，我们都住很快乐的住在一起，<笑>都没有抽烟。哎、哦，对这个我觉得我觉得很好，蛮没有的。另外一个我觉得台湾女生呃让我觉得很呃。一大福音就是女生的穿搭。那在马来西亚呢，大家可能因为治安不好，然后大家很多女生都觉得人心惶惶，会觉得穿得很露的话会引人犯罪啦什么的。但是在台湾呢，我觉得因为治安很好，然后再加上呃气候变化，尤其是夏天的时候，你在路上露胸的、露露腰的、露屁股蛋的，什么都有。开心的，是不是？嗯。梦多哥上次跟我讲。那个时候，不然你以为他来台湾干嘛？真的很笨。我跟你讲哦，那个中小东路的哈，四段的 Star Starbucks 那边哈，你知道那边就是那个窗边，就是中小东路，全部都那个。我之前我常常我跟金龙在那边开会，可是梦多哥，开会啊，你在哦，又关你的事，你跟他好密切哦，哇塞。我们今天先把说说说说说，我就说金龙说，兄弟啊，有点苛刻。要不要喝咖啡？我说好，两个人都坐下来，然后我们就是一个是这样子坐下来嘛，对不对？他是就是夏天的时候，女生越那个穿的越来越少，我们两个越坐的越来越低，越来越低。哦，因为要藏一些东西是是。嗯，对，我觉得台湾的<笑>台湾的风景真的很美，是台湾的风景。以前去东区，他都约我，他最近都不约我，好像都转去威风广场那边。喂，就没有约我。对啊，现在都看着代言人呐。上次梦多哥你跟我说。那个威风那里很多的啊，啊也很多，也很多。所以嘛，梦东，你告诉我们，你为什么要公开嘛？真的后悔，好了，没事了。你为什么呢？没事没事。所以威风广场周边的警卫要注意了<笑>。我我的马来西亚朋友，他们来到台湾的时候呢，他们都会叫我带他们去呃一些地方游玩嘛，然后他们就说我我们想要去西门町，我就说西门町应该就是逛街、吃东西、买东西，就这样而已。然后我们下车的时候，他们就开。开始排队去买珍珠奶茶，买完珍珠奶茶之后，他们就坐在那个广场旁边。我说：“你们坐在这里干嘛？为什么不逛街不什么？”他说：“我们今天就坐在这里，西门町看美眉就好了。”啊，因为他觉得景点呢，他们他们就把它当景点，因为在马来西亚水里喝着珍珠奶茶，眼里看的是珍珠奶。奶茶茶，这个不好说。天哪，这也变成一个行程之一啊！对我朋友去东京也这样。其实每个每个国家的男生做一模一样的事，不是只有我们日本人啊，就是对华人的。那你们日本人多大多？叫你自己的。没事没下一下一个，你看看这个，大致报是你了。看一下。好，我我好好我来接。反正就是，如果是要把台湾女生跟巴西女生比较的话，我是认真觉得我比较喜欢现在是跟台湾女生的相处模式。因为我觉得就是不是巴西女生不好，是他们的个性是比较有独立感。那他们可能会不比较不像台湾女生会这么的注意一些男生的一些小细节。那这么说呢？因为我可能在巴西长大，我一开始就对这个没有什么感觉，因为我是跟巴西女生相处吧。可是来台湾的时候啊，台湾女生真的很聪明。比如说，她知道你可能就是明天要准备什么工作，她可能会提早一些帮你准备一些小东西，就是为了帮助你隔天的工作的一些事情。或者比如说，他知道你今天很累，然后他可能会知道你可能几点回家，会提早帮你准备一些东西。就是在生活中的这个方面，如果是住在一起，你会发现就是台湾女生会付出好多的的用心，去跟一些小细节，然后这个小细节累积起来就是很大的一个一个一种感动。对，那我觉得就是台湾女生的优点就是、这个，她也会记得你的那个 I G 账号密码跟那些东西啊。那我在记密码不会给女生。这真的是台湾女生细心的地方，<笑>而且是观察力很很很敏捷，对不对？观察力好到怎样？男生一拿手机抢，我们就会这样。对<笑>，这是过度关心、哦。他在跟谁？<笑>对不对？啊，其实我同意他，我觉得台湾女生是是很体贴啦，就。跟你跟你这样的女生不一样，像你这样，如果你生病的话，可能是女生会叫你自己去看啊，自己看着办。然后就是如果她，除非太严重之外，可是就是我那时候上女学院，我自己就受伤了嘛。然后那时候我女朋友就说：“哎，受伤在哪里啊？”就说脚撞到啊，这个木头啊。然后她说：“你拍给我看。”然后因为她之前在医院工作，不是在做医生嘛，可是她了解这样东西。然后我就说：“没什么事啦，就是反正结结果就是拍给她。”然后他说：“你这个可能是要观察一个几天吧。”然后我就说
啊，我忘因此感恩求九年了，这个东西是小 case。然后结果可能身上每天还是会打一个电话，然后特别会去讲到这个东西。然后过第三天之后，就是可能就是我那边是有点消肿啊，可是还是有点红红的。然后他说，这个看起来就是怪怪的，你应该是要去看一下医生，看起来好像有点可能是那种什么蜂窝性组织炎。然后。后来就是我回到基隆城，我那个城市的时候，然后那个红的地方就是开始变变大，然后就开始有点痛，然后他就说，就是就是他那个红色的地方是会扩大，然后就开始开始变比较比较痛，然后他就是说连我家人都没有想到这个东西，然后他每天就是在关心我，然后就会要传一个就是照片给他，然后结果真的是这样子啊，然后要要住医院，然后。后来回台湾的时候，他怕说可能是会复发，因为那时候的那个时间过得不够长。然后他还要考察自己家里的关系，去约一个很厉害的医生，然后去给我看，就是还开车载我去之类的。我觉得这样子，感觉，而且之前也把支持啊，我女朋友也请了一个三天的假，然后就在家里陪我啊，然后都煮东西给我吃。哇塞，那赶快娶她啦！还有在一起吗？还是这个吗？这个吗？下一位，下一位。<笑>好了，因为我觉得不止台湾女生很棒，台湾的男生我觉得也是很多国家女生心目中的极品。哦，我有一个日本朋友，日本的女生朋友呢，她就非常喜欢台湾男生，为什么呢？因为她说你在台湾，你常常会看到穿得很 man 的男生。帮女生提包包，纵使是粉红色的小包包这样子，他们也就是不为所动，就是觉得就是帮女生拿东西啊，或者是带跟女生去 shopping 拿的东西，他们的的责任。可是你在日本，你看到男生通常都是走在前面的，而且呢，他都完全回头也不会。对啊，而且又起不来，又三分钟而已。对啊，你可以好好讲他不行，然后。提东西都是你看到日本女生都是穿着很高高高跟鞋，然后提着大包小包在后面追前面的那个男生。你们真的有病哦！嗯啊，那什么？是啊，不是不是，我懂你的意思。那我们男生呢？就是我之前讲过，我们男生可以就是女生买东西，我可以帮忙拿，但是包包是女为了女生设计的。但是很重啊！我那你不用带啊，你自己带过来。因为我在 Disney 来看那个日本妈妈，她穿高跟鞋逛 Disney 就算了，手抱一个婴儿，推一个婴儿，还自己被妈妈包了，然后她老公走在前面，那是她的一把火，太多了。那是她的手，她赶快离婚就好。但是是包包这一个真的是，我相信你们真的。可是 m o n i c a m o n i c 刚才说的事情，只有一些女生的包包设计的是真的很难。女生的，我们如果是抓就很不方便，如果是要挂在这里更不方便。看一个男生拿女生包包，我讲真的，我也没办法。但是这分两种啊，就是像他讲的那种妈妈包，或是他真的，可是在日本真的很街头很多，男生明明手上没任何东西，然后女生大包小包的这样，在后面追赶。对，可是我觉得梦多跟，可是你不觉得如果你牵着你的女朋友，然后你另外一个手拿着套包包，这样很 man？ 很 man 哟，女生会觉得，我就会是旁边的女生看到就觉得哇，这男生好棒。我跟你讲，我们我们当时在国外的话，我们被吓，就会觉得说我们很娘。对，你们在台湾，我不知道为什么女生会没没没，我也我也没办法。啊、除非这个女生脚不方便，或者她另外的情况下，包包也没有很重啊，可能是就是一个 gentleman 的表现，绅士的表现。然后还有，我觉得日本男生还有一个很不行的地方，这也是我那朋友跟我说，他说不行哦，哦，那个梦多很难跟你聊，就是呢，我们。在台湾，我们呢，男生其实会接送习惯性，比如说我们要约今天十二点去看电影，男生会先开车或骑摩托车来我们家里接了女生，一起去看十二点的电影。可是，在日本不是，他们就会直接跟你约十二点，在那一个电影院的门口，我们就各自去。这个也是。没有一个背景，我跟你讲，可是我们没有车、啊，怎么怎么接送啊？坐计程车啊？对呀，而且说你们是幼稚园的学生哦，就自己就是已经独立二十八岁以上。人人人去电影都不会去哦，不是电影院我们会去，但是我们愿意给你们这个机会啊。对呀，这是一个接送的表现。我跟你讲，难道威风代言人不需要你接送吗？不用，他很很 independence， 很独立，独立，很独立，很独立。他又没有来，但是没关系，独立啊，独立。这不是独立的问题，我觉得就是独立无关。对，就是你体贴，然后你就是愿意付出来追求我。在车上可以聊天啊，多甜。女生不能常常接送，因为他们会把它当做理所当然，然后你会变成计程车。我真的遇过一样的问题。可是这个不能太冲。外国女生的话呢，你怎么想？其实其实我有一个故事。
如果我在哥伦比亚，比如说我去我的男朋友的家，然后要离开，他跟我说好，拜拜，再见。如果我在台湾的话，那个男生可能跟我说，哦，我带你去你家，所以我觉得。哦，对对对对对，我带你在你回家，回家，回家。那也不是，对，那也不是独立的。我我我我知道我可以。我对呀、啊，我们又不是回家，不知道回家能够自己回家，我们也可以自己去电影院。但是就是愿，你看你这另外一半愿不愿意表现出一个体贴跟真的们的一面？反过来想哦，反过来想，你们现在是讲的很不公平哦。那我们的时间也是时间啊，你听一下，就是谈恋爱是公平的事情，就是我可以为你付出，那为什么你不不不愿意我们让？所以你起不来，我们也是包容嘛。对呀，我起来。我记得来，很好，是很好。多少次我们在旁边摸摸加油，使尽办法帮你们有些什么付出的地方不一样。可以，其实我讲，我觉得讲个总结啦。我一起，我一起有一个男生朋友跟你一样超硬的，但因为一件事情，不像哦，个性啊，哎，就是说我怎么可以帮女生拿包包？我怎么送女生怎么样？我不要不要对她太好，怕她会哎这个扔头擒棍。但是呢，他后来结婚了嘛。他在他旁边陪他生过一次小孩，看他老婆痛过之后，对不对？他什么事情都愿意帮他做，因为女人真的很辛苦，真的。所以我觉得没有什么对错啦，只有说你愿不愿意去体谅体验另外一半。梦多哥硬起来，赶快生，赶快生什么？哎，粉丝一强的观众大家好，谢谢大家对喜南的支持，记得订阅我们的 YouTube 频道，收看最新影片。